có một cái câu hỏi như thế này nếu như mà cho phép bạn quay lại cái cuộc sống này từ khi bạn mới sinh ra cho tới bây giờ bạn có đồng ý không Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tân và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về lớp bổ trợ Nikaya diễn ra vào lúc 21 giờ tối thứ bảy cách tuần tại trung tâm Chí Dũng. Nếu như mà các bạn hồi xưa xưa, hồi mà còn cũng hơi lớn tuổi á, thì chắc là các bạn sẽ biết đến cái bộ phim Tây Du Ký đúng không? Thì trong phim nó có một cái nhân vật gọi là Đường Tam Tạng. Thì cái từ mà tam tạng nó bắt nguồn, nó thân thuộc với các bạn từ, có thể là từ những cái bộ phim như vậy. Nhưng thật sự, cái từ mà tam tạng á, bản thân nó có nghĩa nó không phải là một cái ông nào đó mà đi thỉnh kinh với lại mấy con khỉ như vậy. Tam tạng hay còn gọi là tam tạng kinh điển là những lời dạy của Đức Phật được hàng đệ tử cũng như là những vị thánh. Họ nhớ, họ đọc, họ tụng, họ truyền, họ ghi nhận lại và truyền tới thời bây giờ. Thì nó gọi là tam tạng. Tam tạng là bao gồm ba tạng. Đó là tạng kinh Sutta Pitaka, tạng luật Vinaya Pitaka và tạng thắng pháp là Abhidhamma Pitaka. Đó là ba tạng được đề cập. Thì trong cái tạng kinh hay gọi là kinh tạng Sutta Pitaka, nó bao gồm năm bộ gọi là kinh trường bộ, kinh trung bộ, kinh tiểu bộ, kinh tương ngưng và kinh tăng chi. Thì cái lớp mà mình học ở đây sẽ sử dụng kinh là kinh tăng chi bộ kinh. Nó là Anguttara Nikaya. Thì câu trả lời của mình đó là tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Sẽ có những người hỏi mình là Ủa? Thường những cái môn mà học kinh rồi học Phật học này nọ là chỉ có mấy vị tu sĩ hay là những người Phật tử á, họ mới phải học thôi. Còn tôi là cái người không có đi tu, cũng không có phải là theo Phật gì hết trơn á. Thì tôi học được không? Mà tại sao tôi phải học? Thì á, câu trả lời của mình là mọi người đều nên học mọi người đều nên biết tới cái lớp Phật học này tại sao vậy tại vì Phật không phải là một người không phải là một cái vị giáo chủ mà tạo ra một cái tôn giáo để mà mình tôn thờ mình lạy lục mình văn sinh mình tín ngưỡng này nọ không phải Phật là một cái người mà đã Tìm ra được cái con đường mà nó thoát khổ. Cũng như là chỉ ra được cái cách, cái cách sống mà nó hòa hợp với mọi người. Một cách sống mà nó có được cái sự bình yên. Thì Phật là một cái người đã tìm ra được những cái phương cách như vậy. Và có một cái sự thật là tất cả chúng ta ai cũng khổ. Ai cũng khổ Có một cái câu hỏi như thế này Nếu như Mà cho phép bạn Quay lại cái cuộc sống này Từ khi bạn mới sinh ra Cho tới bây giờ Bạn có đồng ý không? Trả lại hết toàn bộ những cái kỷ niệm Những cái buồn vui Những cái Uh, khen chê những cái sung sướng những cái nỗi khổ niềm đau tất cả những cái điều đó cho bạn trả lại cho bạn trả lại những, những cái điều đó bạn có chịu không thấy sướng không đời sướng đó đó nhưng mà nghĩ lại thật sự là với mình mình không chịu Thật sự là nó chán á. Kiểu ăn thì cũng ngon đó. Rồi cũng nhiêu đó thôi. Rồi thích á. 
sướng á thì rồi cũng xài rồi cũng ờ uh, rồi xuống lúc đó rồi ờ uh, cũng thôi nó cứ kiểu một nó là một cái dòng xoáy á nó là một cái dòng xoáy mà nó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp lại như vậy nó cứ xà quần xà quần xà quần những cái sự mà yêu thích niềm đau buồn ghét khen chê nó cứ lặp đi lặp lại và nó chán là sự là như vậy thì đức phật là cái người mà đã chỉ ra được cái con đường để mình có thể sống một cách nó an vui và nó hòa hợp hơn cũng như là cái con đường mà mình thoát khỏi được những cái sự đó thì đó là cái lý do mà mình nghĩ là, là mọi người đều nên học cái lớp này về nội dung lớp học thì như mình đã nói ban đầu là trong lớp thầy sẽ sử dụng và phân tích cái kinh tăng chi bộ kinh mà ai đã học từng học ở trung tâm này rồi thì sẽ ít nhiều biết được cái sự phân tích của thầy thầy một khi thầy đã phân tích một một cái gì đó thì nó miệng như là bạn say sinh tố vậy thì ví dụ như cái phẩm sắc cái phẩm sắc mà mình học mà vừa rồi cái bài trước đó nó có 10 câu à nó nói về cái sự mà quyến luyến và tha mái giữa nam và nữ và những cái sự mà mình yêu ghét từ sự khen chê nó có 10 câu nhưng mà trong lớp thầy ngồi thầy phân tích chia sẻ ra từng cái trường hợp là khen sao rồi chê sao rồi những cái sự để mình có thể giảm thiểu được những cái sự mà nó khổ não vì những cái điều đó thầy phân tích hết đâu đó khoảng học hai tháng một tuần một buổi nhưng mà học hết hai tháng là cũng phải tám 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 chín buổi đó thì những cái sự mà thầy phân tích và thầy chia sẻ nó ra nó rất là mịn và được rất nhiều cái sự lợi ích từ trong cái điều đó và mình ứng dụng trong trong cái cuộc sống của mình đó, thì mình đã có sự phòng hộ hơn kiểu khi mà được những cái lời khen hay là những cái sự mà nó không như ý mình đó, mình có thể giữ được cái tâm mình nó quân bình hơn nó không có bị xáo động và nó đi theo cái những cái lời đó nữa thì đó là một cái ví dụ uh, cơ bản nhất mà mình nhận được từ cái lớp học này còn hiện tại thì đang học về cái bài phẩm đoạn truyền cái cũng nói về tham sân si các kiểu thường mọi người mọi người nghĩ là tham sân si nó à, thì là tham sân si thôi nhưng mà thật sự tham là, là nó tham như như thế nào là tham sân là như thế nào có bao nhiêu kiểu sân sân nhẹ sân tế sân thô sân rất sân sân quá trời sân đó nhiều loại lắm thì mình học mình học như vậy mình được phân chia ra và mình biết được cái cách mình nhận biết những những cái sự đó thì sau này khi mà mình gặp lại trong cuộc sống mình có cái sự mình mình đề phòng bởi vì mình đã học rồi mình biết là á à, cái thằng này nè nó là nó là như vậy nè ok mình có thể mình chuẩn bị được cho mình đó thì là ngoài lớp nikaya ra trung tâm còn những cái lớp học về Phật học khác như là sư lý hay là về duyên hệ mở rộng, duyên hệ đại cương, duyên hệ ứng dụng và những lớp uh, khác như là tâm lý, triết học, về giáo 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 dục học rất, rất là nhiều những môn bổ ích thì mong mọi người có thể sắp xếp và đăng ký tham dự cảm ơn mọi người